আসসালামু আলাইকুম কাইসার জব प्रिपरेशन আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ কাইসার আবেদিন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বুয়েট আমি বর্তমানে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন সহকারী প্রফেসর হিসেবে কর্মরত আছি আমি আজকে আপনাদের সামনে আলোচনা করব প্রবলেম বক্স সলিউশন নিয়ে অর্থাৎ আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য অ্যাডভান্স সার্ভিস 1.0 যে রানিং ছিল এখানে একটা প্রবলেম বক্স ছিল এই মোটামুটি এই কোর্স অ্যাডভান্স সার্ভিস 1.0 প্রায় শেষ অ্যাডভান্স সার্ভিস 1.1 হচ্ছে রানিং আছে এবং ওইখানে হচ্ছে রিভিউ ক্লাসগুলো শুরু হবে তাহলে ওই প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো অর্থাৎ প্রবলেম বক্সের সলিউশনগুলো নিয়ে আলোচনা করবে এখানে মূলত প্রবলেম বক্সের প্রবলেমগুলো ম্যাক্সিমাম হচ্ছে প্রিভিয়াস ইয়ারে আসা কোশ্চেন তাহলে আমরা যদি খেয়াল করে দেখি প্রিভিয়াস ইয়ারের কিছু কিছু মানে আমি দেখলাম যে প্রবলেম বক্সের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট এবং একটু কঠিন টাইপ বা বেসিকগুলো আপনাদের ক্লিয়ার না ওই টাইপের কোশ্চেনগুলো ম্যাক্সিমাম দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ প্রবলেম বক্সের সলিউশন এবং প্রিভিয়াস ইয়ারের এই টাইপের অর্থাৎ কঠিন রিলেটেড যা যা কোশ্চেন আছে ইনশাল্লাহ আমি হচ্ছে আপনাদের যে সলভ ক্লাস যে নিব অ্যাডভেঞ্চার বেস ওয়ান পয়েন্ট জিরো অর্থাৎ প্রাইভেট বেসে এখানে সব কিছু ইনশাল্লাহ ক্লিয়ার করে দেবো ওকে তাহলে আজকে হচ্ছে আমি আলোচনা করতেছি এখানে তিনটা ম্যাথ এবং হচ্ছে আরও দুইটা ম্যাথ আলোচনা করেছি টোটাল পাঁচটা ম্যাথ ইনশাল্লাহ আলোচনা করছি এই পাঁচটা ম্যাথের বেসিক যদি আপনি খুব ভালোভাবে বুঝে ফেলেন ইনশাল্লাহ এই রিলেটেড যে কোনো ম্যাথ করতে পারবেন ঠিক আছে তাহলে বেশি কথা বলবো না আমার আবার পরে হচ্ছে ডিউটি আছে তাহলে আমি হচ্ছে একদম টু দ্য পয়েন্টে আলোচনা করে দিচ্ছি মেন ম্যাথটা যাতে বুঝতেই হবে ঠিক আছে এছাড়াও কোনো কোশ্চেন থাকলে আমার প্রাইভেট বেসে যারা আছেন আপনারা হচ্ছে সলভ ক্লাসে অবশ্যই কোশ্চেন করবেন এই রিলেটেড যে কোনো ধরনের প্রবলেম থাকলেও কোশ্চেন করবেন ঠিক আছে ওকে তাহলে দেখেন আইসো অক্টেন ইজ বার্ন উইথ একশো বিশ পারসেন্ট থিওরিটিক্যাল ইয়ার ইন স্মল দ্য থ্রি সিলিন্ডার তারপর তার রকম তাহলে একটা ইঞ্জিন আছে তো ইঞ্জিনের মধ্যে মানে আমরা যদি হচ্ছে সিলিন্ডার চিন্তা করি তাহলে এখানে হচ্ছে কি পিস্টন উঠানামা করবে তাহলে পিস্টন যখন উঠানামা করবে এই দিক থেকে ইনটেক হবে আর এদিক থেকে একজোস্টটা বের হয়ে যাবে কিন্তু ইনটেকটা কি হবে ভিতরে কি প্রবেশ করবে ভিতরে প্রবেশ করবে হচ্ছে ফুয়েল প্লাস হচ্ছে ইয়ার কারণ কি আমরা জানি ফুয়েল প্লাস ইয়ার কম্বাসন হবে কম্বাসন হয়ে এখান থেকে আমরা কি পাবো কার্বন ডাইঅক্সাইড এস টু এছাড়া যদি আদার্স কোনো নাইট্রোজেন বাই রিলেটেড যা পাবো এটা বের হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখতেছি ওই যে নক্স বলি না ওই রকম তাহলে ফুয়েল প্লাস ইয়ার ফুয়েল প্লাস ইয়ার কম্বাসন হবে তাহলে কম্বাসন হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং এস টুও বের হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে মেইন যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে এই যে ফুয়েল এবং ইয়ার তাহলে খেয়াল করে দেখি ক্যালকুলেট ইয়ার ফুয়েল রেশিও ইয়ার ফুয়েল রেশিও এই মানটা চায় অথবা এ বাই এফ এইভাবে লেখা হয় ইয়ার ফুয়েল রেশিও তাহলে আপনি ইয়ার কতটুকু দিবেন আর ফুয়েল কতটুকু দিবেন তার উপর ডিপেন্ড করে ফুয়েল হচ্ছে আপনার একটা মানে একদম বাইরে থেকে কিনে যেমন জ্বালানি তেলের সময় ন্যাচারাল গ্যাস হোক যাই হোক না কেন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং দামি জিনিস কিন্তু ইয়ারটা আমরা হচ্ছে পরিবেশ থেকে নিতে পারি এবং ইয়ার যদি বেশি দেই তাহলে খুব দ্রুত কম্বাসন হয় তাহলে এই জন্যই দেখেন নর্মালি আমি হচ্ছে একশো পার্সেন্ট তেলে হইতো ওই জায়গাতে একশো বিশ পার্সেন্ট মানে এক্সেস ইয়ার মানে অতিরিক্ত কিছু ইয়ার আমরা দিতে পারব তাহলে একশো বিশ পার্সেন্ট যদি থিওরিটিক্যাল ইয়ার নেই তাহলে নর্মালি নিতাম কত একশো পার্সেন্ট বা ওয়ান তাহলে এইখানে আমি আরও হচ্ছে বিশ পার্সেন্ট এক্সেস নিচ্ছি তাহলে একশো বিশ পার্সেন্ট থিওরিটিক্যাল ইয়ার মিনিং কি টোয়েন্টি পার্সেন্ট এক্সেস ইয়ার তাহলে এক্সেস ইয়ার কতটুকু টোয়েন্টি পার্সেন্ট তাহলে যে কোনো জায়গাতে যদি এরকম থাকতো একশো পঞ্চাশ পার্সেন্ট থিওরিটিক্যাল ইয়ার তাহলে হয়তো কত পঞ্চাশ পার্সেন্ট এক্সেস ইয়ার আর অনেক মেয়েতে সরাসরি এইটাই দিয়ে দেয় আইসো অ্যাক্সিনেস বার্ন্ড উইথ টোয়েন্টি পার্সেন্ট এক্সেস ইয়ার ইন স্মল থ্রি সিলিন্ডার চার সেভেন তাহলে যদি লেখাই থাকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট এক্সেস ইয়ার তাহলে এই জিনিসটা পেয়ে গেলেন তাহলে আশা করি এই জিনিসটা ক্লিয়ার ওকে তাহলে এখন ইয়ার ফুয়েল যে রেশিওটা আমরা বের করব এটা বের করার জন্য আমরা ফার্স্টেই হচ্ছে এই কম্বাসন স্টয়সিওমেট্রি কম্বাসন স্টয়সিওমেট্রি এটা সম্বন্ধে ভালো একটা আইডিয়া রাখতে হবে কীরকম আইডিয়া কম্বাসন স্টয়সিওমেট্রি হচ্ছে বিক্রিয়ক আর হচ্ছে কি উৎপাদ বিক্রিয়ক থেকে উৎপাদের পরিমাণ বের করা বা উৎপাদ থেকে বিক্রিয়কের পরিমাণ বের করা এই পরিমাণ বের করার জিনিসটা কি বলা হয় স্টয়সিওমেট্রি আর কম্বাসন মানে কোনো কিছু হচ্ছে কম্বাসন হওয়ার ফলে যে বিক্রিয়কটা বা বিক্রিয়াটা পাই তাহলে এখানে দেখেন আইসো অক্টেন আইসো অক্টেন সি এইট এইস এইটিন এটা আমরা সবাই জানি অক্টেন বা যে কোনো জায়গাতে এইট আর টু এন প্লাস টু তাহলে ওই হিসাবে আঠারো আসছে তাহলে সি এইট এইস এইটিন
কারণ আমার ক্লাসগুলো তো একদম বেসিক ভেঙে ভেঙে অনেক সময় নিয়ে একদম 20 মিনিট 25 মিনিট নিয়ে বোঝানো হয়েছে ঠিক আছে এখানে হচ্ছে মূল টপিকটা মূল বেসিক জিনিসটা অর্থাৎ যাদের সমস্যা হয় বা ম্যাথটা পারতেছে না তাদের জন্য খুব দ্রুত বলে যাচ্ছে তাহলে এত অক্সিজেন মানে মানে এয়ার যখন নিব পরিবেশ থেকে এয়ার মানে কি এখানে নাইট্রোজেন থাকবে এবং অক্সিজেন থাকবে এবং মোটামুটি এক মোল অক্সিজেনের সাথে 3.76 অর্থাৎ আমরা জানি এই নাইট্রোজেন অনেক বেশি পরিমাণে থাকে তাহলে এক মোল অক্সিজেনের সাথে 3.76 এই নাইট্রোজেন থাকবে তাহলে এত এটা বারণ করার ফলে তৈরি হবে কি কার্বন ডাই অক্সাইড প্লাস তৈরি হবে হচ্ছে H2O মানে স্টিম জলীয় বাষ্প পানি না কিন্তু জলীয় বাষ্প এটা থেকে আমরা হচ্ছে নাইট্রোজেন তাহলে খেয়াল করে দেখেন এখানে যে মোলটা এটা আমরা এস লিখলাম আর এখানে এন ওয়ান মোল এন টু আর এন থ্রি লিখলাম পরীক্ষার হলে এটা আপনার না লিখলে হবে আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য লিখতেছি সরাসরি লিখে দিলে হবে তাহলে এটা ফার্স্টে লিখলাম এখন আপনার সমতা বিধান করতে হবে সি এইট আছে তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড কয় মোল পাবো এইট মোল তাহলে এইট কার্বন ডাই অক্সাইড আচ্ছা তাহলে হাইড্রোজেন আছে আঠারো তাহলে এখানে কত হবে এইচ টু যেহেতু তাহলে নাইন নয় দুগুণে আঠারো মিলে গেল আর নাইট্রোজেন এটা আসবে তাহলে খেয়াল করে দেখেন এখন অক্সিজেন তাহলে কয় মোল হবে অক্সিজেন অক্সিজেন হবে ইচ্ছে এখানে কত ও টু আছে এইট আর এখানে তো শুধু ও তাহলে ও টু যখন লিখতে যাবেন তাহলে নাইন বাই টু এরকম হবে না তাহলে ফোর পয়েন্ট ফাইভ আর এটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ আর এখানে হচ্ছে এইট তাহলে যোগ করলে পাবেন টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ তাহলে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ মান পেয়ে গেল তাহলে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ থেকে এটা আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন কীভাবে এইট মোল আর এটা হচ্ছে এই যে অক্সিজেন ও টু লিখতে গেলে কত নাইন বাই টু ফোর পয়েন্ট ফাইভ তাহলে হচ্ছে এইট প্লাস ফোর পয়েন্ট ফাইভ টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ এটা নাইট্রোজেন কত হবে পেলে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ আর এটা থ্রি পয়েন্ট সেভেন সিক্স নাইট্রোজেন এটা আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে এই ক্ষেত্রে ডান তাহলে এখান থেকে কোশ্চেনটা দেওয়া আছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট মানে একশো বিশ পার্সেন্ট থিওরিটিক্যাল তাহলে টোয়েন্টি পার্সেন্ট এক্সেস ইয়ার এটার মিনিং হচ্ছে এটাই যে আমি শেডগুলো দিয়ে দিব এই ডেসক্রিপশান আপনারা নিয়ে নেবেন এখানে সলিউশন ডিটেলস লেখা আছে তাহলে এক্সেস ইয়ার যখন করতে যাব এক্সেস ইয়ার মানে হচ্ছে এ এস প্লাস এই যে এস এখান থেকে অক্সিজেন যখন পাবো এই এস মানে হচ্ছে এটা টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ তাহলে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ প্লাস টোয়েন্টি পার্সেন্ট অফ এস এস মানে এই যে সমতা বিধানের জন্য এখানে লিখছি এস না লিখে আপনার সরাসরি লিখে বলতে হবে তাহলে এস বলতে কত টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ টোয়েন্টি পার্সেন্ট ইন্টু টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এটা দেখবেন টু পয়েন্ট ফাইভ আসবে টোটাল পনেরো তাহলে এই হচ্ছে পনেরো তাহলে আপনার টোয়েন্টি পার্সেন্ট এক্সেস ইয়ার হওয়ার কারণে আপনার ওই ইয়ারটা মানে এইটা বাড়বে না এটা এক মোলে নিব এক মোল এই আইসো অক্টানের সাথে আগে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ মোল নিতাম কিন্তু আমি আরও একটু কি বেশি নিব কত পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট বেশি তাহলে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভের টোয়েন্টি পার্সেন্ট তাহলে টোয়েন্টি পার্সেন্ট হলে এখান থেকে ফিফটিন পাবো তাহলে মূল সমতা বিধানটা কী দাঁড়াচ্ছে একদম ডিটেলস পরীক্ষার হলে যখন লিখবেন এটা লেখার পরে এটা লিখে ফেলবেন এইচ এইটিন প্লাস টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভের থেকে কী হবে ফিফটিন অক্সিজেন প্লাস থ্রি পয়েন্ট সেভেন সিক্স নাইট্রোজেন এখান থেকে এনে কোনো চেঞ্জ আসবে না এইট কার্বন ডাই অক্সাইড প্লাস নাইন ইস টু আর এখানে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভের জায়গায় কত হবে ফিফটিন থ্রি পয়েন্ট সেভেন সিক্স নাইট্রোজেন প্লাস টু পয়েন্ট ফাইভ অক্সিজেন যদি পরীক্ষার হলে এগুলো বিক্রিয়া লিখতে অসুবিধা হয় এইটুকু জানলেই হয় মূলত কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে ফুয়েল এটা হচ্ছে ইয়ার ইয়ার ফুয়েল রেশিও উৎপাদে কি হবে এটা না জানলেও হয় তারপরে এটা হচ্ছে মূল বেসিক বিক্রিয়া এখানে লেখা আছে দেখে নেবেন ওকে ডান এখন দেখি আমরা ইয়ার ফুয়েল রেশিও বের করব তাহলে ইয়ার বাই ফুয়েল তাহলে এখানে ইয়ার কতটুকু আছে ইয়ার বাতাস শুধু অক্সিজেন না ইয়ার মানে হচ্ছে অক্সিজেন নাইট্রোজেন এটা সবচেয়ে বেশি অন্যান্য উপাদানগুলো হিসাবে নেওয়া লাগবে না আশা করি বুঝতে পারছেন তাহলে এই ক্ষেত্রে নয় মিনিট হয়ে গেছে তাই শেষ করে দিব তাহলে এখানে যদি আমরা দেখি অক্সিজেন প্লাস থ্রি পয়েন্ট সেভেন সিক্স নাইট্রোজেন ঠিক আছে তাহলে এখানে এক মূল আর এখানে থ্রি পয়েন্ট সেভেন সিক্স তাহলে কত ফোর পয়েন্ট সেভেন সিক্স তাহলে ফোর পয়েন্ট সেভেন সিক্স এটা হচ্ছে কি ইয়ার অক্সিজেন না কিন্তু অক্সিজেন প্লাস নাইট্রোজেন মিলে কিন্তু আচ্ছা এখানে কত মূল পনেরো মূল তাহলে এখানে কত আসবে পনেরো মূল তাহলে পনেরো মূল ইন্টু ফোর পয়েন্ট সেভেন সিক্স ইন্টু এটা কি অক্সিজেন প্লাস নাইট্রোজেনের মিশ্রণ তাহলে অক্সিজেন নাইট্রোজেনের মিশ্রণ মানে হচ্ছে কি ইয়ার বাতাস তাহলে বাতাসের ইয়ার ফুয়েল রেশিও মানে হচ্ছে মাস তাহলে মাস অফ ইয়ার তাহলে মাস অফ ইয়ার ইয়ার বা বাতাসের মাস বা ভর কত টোয়
তাহলে এক মুখ ওয়ান লিখলে হয় না লিখলে হয় ইন্টু এস সি এইট মানে হচ্ছে টুয়েলভ ইন্টু এইট টুয়েলভ ইন্টু এইট প্লাস এখানে যদি দেখেন এইটিন তাহলে এইটিন ইন্টু তাহলে এখান থেকে আমরা পাবো নিচ্ছে হচ্ছে একশো চোদ্দ আর উপরের একটা ভ্যালু পাবেন তাহলে এখান থেকে মান বসাইলে পাবেন হচ্ছে এইটিন পয়েন্ট ওয়ান ফোর তাহলে দেখেন সুন্দরভাবে ইয়ার ফয়েল রেশিও বেশ হলো তাহলে আপনার যখনই কোনো বিক্রিয়া আসবে এই বিক্রিয়াটা লিখবেন একটা বিক্রিয়া লিখলেই আনসার হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে এই উপরে ইয়ার ফয়েল যদি বলতো ফুয়েল ইয়ার রেশিও তাহলে উল্টাই দিবেন এখন যদি আপনার হচ্ছে এই আইসিও টেন না দিয়ে মনে করেন অন্য একটা মৌলই দিয়ে দিল যে সি টেন এস টোয়েন্টি টু তাহলে এই যে ভরটা আছে এর ভরটা নিচে হবে ঠিক আছে আর এই যে সমতা বিধান করে এখানে যে মানটা পাবেন এখানে যত আসবে ওই মানটা উপরে বসাবেন এটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস থ্রি পয়েন্ট সেভেন সিক্স এটা সেমই থাকবে সবসময় ফোর পয়েন্ট সেভেন সিক্স মাস অফ ইয়ার এটা সবসময় টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট নাইন এইট বা টোয়েন্টি নাইন বসাবে আনসার চলে আসবে এই হচ্ছে ইয়ার ফুয়েল রেশিও এখন যদি কোনো মেতে এই আইসো অক্টেন অর্থাৎ এই কোনো কারণে অক্সিজেনের সাথে নাইট্রোজেন চলে আসে তাহলে নাইট্রোজেনের সাথে এই বিক্রিয়াটা একটু দেখে নেবেন তাহলে ইয়ারের সাথে যখন ফুয়েল লিখবেন এই ফুয়েলের সাথে নাইট্রোজেনের যে ভর এটাও যোগ হবে আর এখান থেকে সমতা বেদনে এগুলো সব ঠিক থাকবে জাস্ট এই জায়গাতে এস এর ভ্যালু বের করার সময় যে নাইট্রোজেনেরটা সমতা বেদনে হিসাব করতে হবে তাহলে এটা একবার দেখলেই বুঝে যাবেন এটা হচ্ছে একটা সহজকার সূত্র যদি কখনো নাইট্রোজেন তবে এটা আসে না তারপরে দিয়ে দিছি একটু কঠিন টাইপের আসলে এটা লাগতে পারে তাহলে এইটুকু না তাহলে এই ম্যাথটা আমরা সবাই বুঝে ফেলছি তারপরে কারো কোনো এটা ডিপিডিসি দুই হাজার বিশ সালে আসছিল ডিপিডিসি দুই হাজার বিশ সালের কোয়েশ্চেনটা দেখবেন তাহলে পেয়ে যাবেন না ওকে এরপরে দেখে এস জি সি এল এর এস জি সি এল দুই হাজার বিশ সালের একটা ম্যাথ খুব দ্রুত বলে যাব সেটা হচ্ছে পিস্টনের ম্যাথ আচ্ছা পিস্টনের ম্যাথ তাহলে পিস্টনের ম্যাথটা যদি আমরা দেখি এখানে মূলত যে প্রবলেমটা হয় অন্যান্য যে কোনো ম্যাথ দেখবেন এখানে এরকম থাকে এখানে ওয়াটার থাকে এই বরাবর থাকে তাহলে এখান থেকে আমরা শুরু করে এইভাবে হচ্ছে প্রেশার হিসাব করে দেয় অথবা কোনো একটা ভলিউম দিয়ে এরকম দিয়ে এরকম লাইন দেয়া থাকে তাহলে এখান থেকে হচ্ছে পি অফ এ হিসাব করে এইভাবে লাইন ধরে ধরে এখানে মনে করেন গেজ দেয়া থাকে তাহলে হিসাব করে ফেলে এক লাইনে এখানের ম্যাথটাতে একটু অন্যরকম কিরকম তিনটা পার্ট চলে আসে এই জন্য আপনারা ধরতে অসুবিধা হয় বা বোঝেন না সেটা হচ্ছে এরকম আছে এখানে একটা পিস্টন আছে পিস্টন আছে তাহলে এই পিস্টনটা যদি খেয়াল করে দেখেন এই পিস্টনটা এখন আপনি এখান থেকে প্রেশার মানে এখানে প্রেশার দিলেন প্রেশার দিলে এই জায়গা থেকে শুরু করলে এই দিক দিয়ে একটা প্রেশার বাঘ হয়ে যাবে এই দিক দিয়ে একটা প্রেশার বাঘ হয়ে যাবে এখন আপনি একটা হচ্ছে এখান থেকে পুরাটা হিসাব করতে পারেন অথবা যদি এই তিনটা পার্ট এইটা 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 এইভাবে করা যাবে না এটা আমি একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি এটা নিয়ম হচ্ছে আপনি এখানে প্রেশার দিলেন প্রেশার দেওয়ার সাথে সাথে এখান থেকে প্রেশার বিল্ড আপ হবে তাহলে এই প্রেশারটা কি এই দিক দিয়ে উঠে যাবে তাহলে এই পার্টটা তো শেষ তাহলে এখান থেকে যে এই দিকের একটা প্রেশার পাবো এটা একটা পার্ট তাহলে এটা আপনি এক মানে এই জায়গা থেকে প্রেশার দিলেন এটা সি পয়েন্ট ঠিক আছে তাহলে এখানে সি পয়েন্ট এই যে সি পয়েন্ট আর এখানে দেওয়া আছে হচ্ছে এর বরাবর অর্থাৎ এখান থেকে তো প্রেশারটা যাবে এই পর্যন্ত এরকমভাবে আছে তাহলে এই জায়গাতে প্রেশার দিলেন প্রেশার দিলে এটা নিচে নামবে এই পর্যন্ত তাহলে ফার্স্টে লিখবেন পি অফ সি আর এই যে এখান থেকে নিচে যতটুকু নিচে নামবেন এটুকু কত পঁচিশ সেন্টিমিটার দেওয়া আছে ম্যাথটা দেখবেন পঁচিশ সেন্টিমিটার তাহলে প্লাস পঁচিশ মানে এইচ রোজি ইন্টু এটা ওয়াটার ছিল তাহলে এক হাজার ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান তাহলে এইটুকু নিচে নাম নামার পর এই দিক থেকে দেখবেন যে এই পয়েন্ট পর্যন্ত ডি দেওয়া আছে মানে এখানে ইয়ার আছে ইয়ার তাহলে এখান থেকে এতটুকু পর্যন্ত তো ওয়াটার তাহলে ওয়াটারের প্রেশার আর নিচ থেকে যখন আমরা উপরে উঠব মাইনাস হবে তাহলে মাইনাস এটা হচ্ছে এখান থেকে এই পর্যন্ত ডিস্টেন্স এক হাজার ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট আমি ধরে ধরে হিসাব করি সবসময় প্রত্যেকটা পয়েন্টে অনেকেই এখান থেকে মাইনাস করে দিতে পারেন পয়েন্ট টু ফাইভ এটা দরকার নেই এইভাবে করবেন এখান থেকে উঠে এই জায়গাতে চলে আসলাম তাহলে এই জায়গাতে প্রেশার কত বি পয়েন্ট তাহলে মাইনাস পিবি সবসময় এখানে যখন শেষ হবে মাইনাস পিবি ইকুয়াল জিরো চাইলে এই পিবিটা ওই পাশে লিখতে পারছে কিন্তু এখানে মাইনাস পিবি জিরো লিখে দেবে পি অফ সি মানে কত ইস পি অফ সি পিওপসি মানে এখানে কি পিস্টন দিতেছি তাহলে পিস্টনের উপর প্রেশার যদি চিন্তা করেন ওকে তাহলে পিস্টনের উপর প্রেশার যদি আমরা চিন্তা করি এফ বাই এ হবে ঠিক আছে তাহলে এই যে পিসি এফ বাই এ ব্যাস তাহলে এখান থেকে মান পেয়ে যাবেন এটা বসায় দেবেন এফের মান হচ্ছে টোয়েন্টি নিউটন 
তাহলে এরিয়া কত এই যে এখান থেকে যতটুকু দেয়া আছে এটুকু হচ্ছে তার ডায়ামিটার তাহলে এটা বসাবে এখান থেকে যে মানটা পাবেন সেটা হচ্ছে পিপি আচ্ছা শেষ তারপরে দেখে এখান থেকে যখন এই দিকে আসবে এই দিক থেকে দেখবেন এইখানে ই পয়েন্ট দেয়া আছে অর্থাৎ এই দিকে আর ওয়াটার নাই তাহলে এটা আরো সহজ এটা কি পি অফ সি প্লাস পয়েন্ট টু ফাইভ এক হাজার ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান এই পর্যন্ত রান এটা পি ই পয়েন্ট পি অফ ই ইকুয়াল জিরো তাহলে এখান থেকে পি এর মানটা বের করবে এটি আনসার তাহলে এটা পিবি এটা পিবি এখানে আর বের করে দেখায়নি সময় যেহেতু কম আমার তাহলে এটা আপনারা দেখেন এখানে পেয়ে যাবে তাহলে এই অনুযায়ী এই আনসারটা পেয়ে যাচ্ছে আশা করি বুঝতে পারছেন তাহলে এটার সলিউশনটা আপনারা দিয়ে দেব আরেকটা ম্যাথ এটা আমি ক্লাসে বোঝাইছিলাম যে যখনই এক্সপানশন হয় এক্সপানশনের সময় এইচ টু আমরা এইচ টু দৌড়েই করবো কিন্তু এনথালপি এইচ টু এবং এইচ ওয়ানের মান সমান তাহলে এই এইচ টু এর মানটা বের করবো এইচ ওয়ান থেকে ইমরান বের করে দেওয়া আছে তাই এখানে আসলে এইচ ওয়ান লেখা কিন্তু এখানে হবে এইচ টু তাহলে এই রিলেটেড আমি ম্যাথগুলো হচ্ছে সলভ প্লাস ইনশাল্লাহ আলোচনা করব আগামীকালকে ইনশাল্লাহ ফ্রি একটা সলভ প্লাস থাকবে এগুলো নিয়ে হচ্ছে ডিটেলস আলোচনা করব আর এই যে ম্যাথটা এই ম্যাথটা হচ্ছে আপনার এই সিগমার মান দেওয়া আছে কিন্তু সিগমার ভ্যালু দেওয়া থাকলে মূল বেসিক জিনিসটা হচ্ছে আপনার অ্যালুমিনিয়াম এবং ওট এই বরাবর যদি লিখবেন এখান থেকে আগে এই বরাবর আপনার ফোর্সটা বের করবেন তাহলে সিগমা ইকুয়াল কত এফ বাই এ তাহলে আপনার ফোর্সটা বের করা লাগবে এটি হচ্ছে আপনার মেন স্ট্র্যাটেজি যাই হোক আজকে একটু সময় মানে তারা আছে আমার হচ্ছে এখন জবে চলে যাব তো ডিউটি আছে অতএব এই পর্যন্ত করেন এই তিনটা মেট আর ডেসক্রিপশানে সলিউশনগুলো দিয়ে দিব ডেসক্রিপশানে সলিউশনগুলো দিয়ে দিলে আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন এখান থেকে মোটামুটি এরকম দেখে নেবেন আমি করে দিচ্ছি ভেঙে ভেঙে তাহলে এটুকু করবে আর অ্যাডভেঞ্চ সার্ভিস ওয়ান পয়েন্ট জিরো মোটামুটি সলিউশন ক্লাসগুলো করলে প্রিভিয়াস ইয়ার এটার হচ্ছে অ্যাক্সেস পাচ্ছেন আর এছাড়া যদি আপনারা এই ক্লাসগুলো মানে প্রাইভেট গ্রুপে নিব তো যারা করতে চাচ্ছেন আপনারা আমার কোর্সে ভর্তি হইতে পারেন ভর্তি হওয়ার জন্য একটা ডিসকাউন্ট দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে এই পনেরো এখন পঁচিশশো টাকা এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য পঁচিশশো টাকা ডিসকাউন্টে একত্রিশশো নিরানব্বই টাকা আপনি কী কী অ্যাক্সেস পাচ্ছেন অ্যাডভেঞ্চ সার্ভিস ওয়ান পয়েন্ট জিরোতে যত ক্লাস আছে সকল রেকর্ডেড ক্লাস পাবেন আবার অ্যাডভেঞ্চ সার্ভিস ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানে যত রিভিউ ক্লাস হবে অর্থাৎ প্রিভিয়াস এই ক্লাসগুলোর উপর যে পুনরায় ক্লাসগুলো নিব এই ক্লাসগুলো পাবেন এবং সামনে হচ্ছে ডিসেম্বরে যে মডেল টেস্টটা চলবে ফুল মডেল টেস্ট ইনশাল্লাহ দিতে পারবেন এবং মডেল টেস্ট আমি নিজে হচ্ছে ডিজিটাল প্যান দিয়ে খাতা দেখে দিই অতএব আশা করি আপনাদের খুবই উপকার হবে আর যারা সাব এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার আছেন আপনারা এখন একটা অফার আছে আঠেরোশো টাকা সারে মাত্র চোদ্দোশো নিরানব্বই টাকা দিয়ে ভর্তি হতে পারেন তবে এই অফারটা শুধুমাত্র চার তারিখ অর্থাৎ আজকে থেকে ছয় তারিখ পর্যন্ত ছয় তারিখের মধ্যে এই অফারটা শেষ হয়ে যাবে তাহলে যারা ভর্তি হতে চান খুব দ্রুত ভর্তি হয়ে যান আজকে একটু সময় স্বল্পতার কারণে এই ম্যাথগুলো দেখাতে পারি তবে সলভ ক্লাস আগামীকালকে ইনশাল্লাহ নেবো এটা ফ্রি ক্লাস থাকবে ওই ক্লাসটাতে ইনশাল্লাহ আপনারা করতে পারেন তবে ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ আসস